అంతా కూడా ఇవి మా దళితుని వ్యతిరేకంగా చేస్తే దళిత సంఘాలు అన్నీ కూడా వారికి పూర్తిగా మద్దతు ఇస్తాయి గిరిజన సంఘాలు కావచ్చు దళిత సంఘాలు అన్ని సంఘాలను కూడా కూడగట్టి ఏ మాత్రము మా వారికి సంబంధించినటువంటి భూమిని ఒక ఇంచును కూడా ఒక సెంటును కూడా ఎవరు ఏమి స్పీకర్లేరు అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తున్నాం మేము సంపూర్ణంగా మద్దతు ఉంటాం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే ఇది గుల్లి గుల్లి పార్టీ కాదు ఇది యావత్ భారతదేశానికే స్వతంత్రం తెచ్చినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీని పట్టుకొని మరి పక్కగా ఇది ఏదో రారు ఇది రేపు ఉండదు ఈ అందరి భూములు లాక్కుండాం అందరు దళితులని నాశనం చేద్దాం దళిత సంఘాలు లేవనుకుంటే కూడా పొరపాటు అన్ని సంఘాలు కూడా ఉద్యమం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంటాయని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తున్నాం ఇప్పటికైనా పూర్వపరాలన్నింటినీ గుప్తంగా నిశ్చితంగా పరిశీలన చేసిన తర్వాత నిజంగానే మా వారిది కాదు అని అంటే తీసుకోండి అని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను సూచన చేస్తానా హెచ్చరిక కూడా చేస్తానా ఉత్తగా నచ్చి దౌర్జన్యం చేసి భూమి లేకుంటున్నట్టే ఇక్కడ మేమేం గాజు చేసుకొని లేం గిరిజన లాం కానీ తర్వాత ఎస్సీ దళిత సంఘాలు కానీ అన్నీ కూడా సంఘటితమై తప్పనిసరిగా మా దేవదాస్ అన్న గారికి మేము సంపూర్ణమైనటువంటి న్యాయం జరిగే వరకు పోరాడతామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తం కూడా అన్నగారు కూడా పుట్టినప్పటి నుండి కాంగ్రెస్ వాది వారికి దేవదాస్ గారికి మేము పూర్తిగా మద్దతుగా ఉంటాం అండగా ఉంటాం న్యాయం చేసే వరకు మేము వదలమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తూ వారి భూమికి న్యాయం జరిగే వరకు వారికి న్యాయం జరిగే వరకు మేము ఊరుకోమని చెప్పి మరో మారు మరి అన్ని అధికారులకు కూడా హెచ్చరిక చేసుకుంటూ ఈ ప్రభుత్వానికి కూడా హెచ్చరిక చేస్తున్నాం రేపు శాసనసభలో అవసరం అనుకుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా తీసుకపోతా అని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ మేము సెలవు తీసుకుంటున్నాం వర్గాలతో మాట్లాడి మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పని చెప్పి మద్దతు తెలియజేసి ఈరోజు ప్రత్యక్షంగా వారు ప్రదేశం మీద రావడం జరిగింది ప్రదేశాన్ని చూశారు ఆ తర్వాత గౌరవ కలెక్టరేట్తో అధికారులతో మాట్లాడి మీకు న్యాయం చేస్తామని చెప్పని చెప్పి గౌరవ శాసనసభ్యులు వీరయ్య గారు చందా లింగయ్య గారు నాకు మద్దతు తెలియజేసినందుకు నాకు హామీ ఇచ్చినందుకు నన్ను ధైర్యం చెప్పి వెండి తట్టినందుకు వారికి హృదయపూర్వకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మేము న్యాయం చేయమంటానా అక్రమణగా అంటే దురాక్రమణగా ఆ భూమిని అంత దళితులనే ఆలోచన కూడా లేకుండా మరి భూమిని మరి స్వాధీనం చేసుకోవాలి అని చెప్పి కనబడుతున్న కొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ నాయకులు చేసేటువంటి పొరపాట్లు ఇవి ఇలాంటి పొరపాట్లకు ప్రభుత్వం కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ జిల్లా కలెక్టర్ కానీ కానీ పూర్తిగా దేవదాస్ గారిని సహకరించాలి ఎందుకనంటే ఆయన మూడు దఫాలుగా కోర్టుకు వెళ్తే మూడు దఫాల కోర్టులో కూడా వారికి ఫెవర్గా ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏదో మేనేజ్ చేసుకొని ఏదో తెలంగాణ పాస్బుక్ తీసుకున్నంత లోపల అది భూమి కాదు ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం అంతా కూడా ఎస్పీ గారు కానీ జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ పోలీసులు కానీ ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ నాయకులు కానీ ఎవరైనా ఒక దళితుడు భూమి అది దళితుడు కాబట్టి పునర్ పరిశీలించి వాటి వాటి అనేది కింద నుండి వాటి ఏం జరిగింది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఎంత సంక్రమించింది అనే దాని మీద పూర్తిగా అధ్యయనం చేసి వారికి న్యాయం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది వారికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన వారు కూడా కాంగ్రెస్ వాది ఈనాడు కాదు వారి చిరునాయకులు కూడా కాంగ్రెస్లో యాక్టివ్గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి దేవ దేవదాస్ గారు వారికి మా పూర్తి సహకారము పూర్తి మద్దతు అన్నీ ఉంటాయి జిల్లా కలెక్టర్ గారికి ఇప్పుడు పిటిషన్ ఇస్తాం అదేవిధంగా ఎస్పీ గారికి ఇస్తాం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్ అఫీషియల్స్ కూడా తెలియపరుస్తాం దీనికి ఈ ప్రభుత్వం ఇక్కడ కూడా స్పందించకపోతే రేపు శాసనసభలో కూడా ఒక దళితులు ఈ రకంగా ఉంచుకుంటారని కూడా నేను వెనకాడి లేదు శాసనసభలో కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు దృష్టికి తీసుకెళ్ళి న్యాయం చేయండి అని కూడా అడుగుతా అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా ఎవరైతే దాన్ని అక్రమణం చేస్తున్నటువంటి వ్యక్తులను ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తుంది ఇది పద్ధతి కూడా కాదు దాదాపు ముప్పై నలభై సంవత్సరాల చెల్లి కాంగ్రెస్లో పెరిగినటువంటి వ్యక్తి అందుకనే ఒక కాంగ్రెస్ సీనియర్ సిన్సియర్గా ఉన్నటువంటి దేవదాసుని టిఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు వచ్చి చేసి రమ్మంటే నేను పార్టీలు కాను నేను ఉన్నంతకాలం కాంగ్రెస్లో ఉంటాను ఖచ్చితంగా చెప్పడం వలన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం అతని మీద దాడి చేసి అతను ఎక్కడెక్కడ ఆస్తులు ఉన్నాయో అన్నీ కూడా లాక్కోవాలనే కుట్రతో మరి ఆయన సాగులో ఉన్న భూమిని లాక్కోవడం అనేది దౌర్జన్యం అది కూడా 
నాగరాజు అనేటువంటి ఒక బినామీ వాళ్ళు పేరు పెట్టింది అందులో దళితుల భూమికి నాగరాజు దళితులు కాదు ప్రాముఖ్యత చట్టపడ్డారు కానీ రెవెన్యూ వాళ్ళు పరిష్కరించాల్సి పోయి పోలీసులు వచ్చి దౌర్జన్యంగా ఆ బుల్డోజర్ పెట్టి ద్వారాలు బలగొడటం కంచెను కూడబీకటం ఆ ఇంటిని పూడ్చాలనే ప్రయత్నం చేయటం ఆ భూమి నాటిపై చదువు చేసి ఆశ్రయం చేసుకోవాలని పోలీసుకి ఎందుకు అంత ఆతృత అంత మరి అతి ఆశ ఉన్నదో మాకైతే అర్థం అంటే మేము ఏదో ఒక నిగూఢమైనటువంటి ఒక శక్తి ఒక మాఫియా గ్యాంగ్ ఉంది ఆ మాఫియా గ్యాంగ్ పోలీసు సపోర్ట్ అనేది చాలా అయారమైనది అక్షరస్పందంగా ఆశాస్పందంగా ఉంది ఇది ప్రజలు మరి ముందు ఎవరు దీన్ని ఆశించరు ఇప్పటికైనా సరే ఎస్పీ గారు మరి లాండ్ ఆర్డర్ కాపాడేటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి ఆ చట్టపరంగా పోయి మరి దేవదాసు ఒక దళితుని రక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది దానికోసం మరి రాజకీయంగా వచ్చినప్పుడు మరి కాంగ్రెస్ కూడా ఇవ్వలేదో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఉన్నది అనుకోవచ్చు రేపు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తుంది కానీ ఈ అధికారులు ఎక్కడికి పోతారు ఎక్కడో కానీ మాకు చూస్తారు అది అంత తీరుగా వదిలిపెట్టేది సార్ అందుకని దయతో మరి సమన్వయం చేసి న్యాయపరంగా మరి దేవదాసుకి నిలబడాలని చెప్పి వాటి పురక్షించాలని మేము అందరం కూడా ఖచ్చితంగా దీని మీద మరి మా యొక్క ఎమ్మెల్యే జిల్లా అధ్యక్షుడు ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీగా ఇష్యూ మేము కేసం చేస్తాం కాంగ్రెస్ వాళ్ళు తోలుకొస్తే ఎలాంటి పార్టీ కూడా మనుగడ లేదు ఇక్కడ ఇక్కడే కాదు దేశవ్యాప్తం కూడా ఉంది మరి భవిష్యత్తు రాబోయేది కూడా కాంగ్రెసే ఏదో టీఆర్ఎస్ మేమే చేస్తాం అనుకుంటున్నారేమో కానీ అందరూ కూడా కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్లో పోయిన వాళ్ళే తప్ప టీఆర్ఎస్ స్వచ్ఛత ఈ జిల్లాలు ఎక్కడ లేదు అందుకని వాళ్ళు గుర్తించుకోవాలని మా సందర్భంగా మనం చూస్తూ నేను వాళ్ళకి సూచించాలి